Então, dando continuidade aqui às atividades da REACT, hoje a gente vai é, participar, né? estou participando aqui, da mesa Antropologia dos Dados e a Comparação como Técnica, com a presença também do Renzo Tadei, professor da MIFESP, e da Antônia Wolford, que trabalha na UCL, University College of London. É, e eu estou muito contente em, em participar aqui dessa mesa, né? Agradeço a Catarina é, por ter organizado esse encontro. E eu me lembrei de 2013, onde nós nos reunimos, então, numa outra REACT também, na Unicamp, num simpósio que foi organizado na ocasião pelo Renzo. É, se eu não me engano, Renzo, o, o tema era clima, território e mapeamento, né? então a gente né, se reuniu em torno desse tema, e naquele momento é, a gente falou sobre nossas pesquisas, a gente teve um diálogo ali muito interessante, importante, e eu me lembro que o Renzo fez um comentário, ele disse assim, é, por, que, por que afinal o termo capitalismo não estava ali nas nossas falas, se era disso que a gente falava também? Né? Então eu fiquei muito contente em, em me dar conta de que essa React, ela... Né, o termo capitalismo não só tem sido presente aqui nas nossas falas, mas ele está é, na temática do encontro, né? Então, alianças para outros futuros, diálogos cruzados na crítica ao capitalismo tecnocientífico. Então, eu fico muito agradecida pela possibilidade desse novo diálogo cruzado, né? Num outro momento, oito anos depois, é, em torno dessa mesa. É, então, já convido né, a Antônia Walford, que vai fazer uma uma apresentação aqui de trabalhos recentes que ela tem desenvolvido, é, e na sequência, um, Renzo e eu vamos trazer aí alguns comentários, propondo é, esse nosso diálogo cruzado aqui, novamente, né, alguns anos depois, é, mas uh, com, com as nossas pesquisas atuais aqui. Muito obrigada. Great, thank you. Magda, and thank you, I mean, Katerina and the other organizers of HEACT for inviting me to take part in the conference this year. I really appreciate the opportunity to discuss my work with colleagues in Brazil. And I, I want to apologize to the, to the audience watching for, um, for speaking in English. My Portuguese isn't quite good enough uh, to handle kind of complex debate. It's quite rusty at the moment. So thank you for, for bearing with the subtitles. So in this relatively short presentation, I want to bring together, <clears throat> as Magda said, some of the concerns of some recent work that I've been doing on the anthropology of data in comparison. But I want to bring it together with the focus of this year's HEACT, again, as Magda mentioned, on critical dialogues around techno-scientific capitalism. And it's a really exciting opportunity for me intellectually because it will actually allow me to direct and shape my argument in a way that I only hint at in, um, in, the, in the article that I'm going to be talking about. And it opens up a lot of questions that I'm starting to think about. Data and data practices generally have been very quickly assimilated into um, very general or generalizing critiques of capitalism, perhaps the most visible and ambitious in the literature that I know, at least, being um, Shoshana Zuboff's surveillance capitalism. There's also a, an emerging set of concerns around data colonialism, which is the subject of a recent book by Nick Caudry and Ulysses uh, Mejias, but uh, probably first posited in the critical data studies literature by Jim Thatcher and colleagues in 2016. That's at least one, one, one providence for it. I'm going to come back to both of these critiques of the techno-capitalist nature of data at the end of this talk, because where I would like to end up is asking about how we can make the most effective critiques of these systems at the same time as preserve the nuance of anthropological inquiry, especially given the focus of the conference on alliances and all allyship. So first of all, I'm going to give a summary of the argument that I make in the paper that I've mentioned, because I'm going to presume that not everyone here has read as an avid reader of my work. Um, so in this particular paper that came out recently in JRAI, it's called Data Over Gene Data, I was trying to do a couple of things. First of all, and this is to introduce uh, this piece of work to the people watching, empirically, so kind of descriptively, I was looking at scientific data practices in the environmental sciences, focusing on two specific sets of practices. The first was drawn from my uh, research with data technicians and climate scientists in the Brazilian Amazon. And this set of practices all revolve around the process of data cleaning. Um, so what they called at uh, this particular, in this particular scientific project, limpando os dados. 
So I was looking at the sets of techniques that are used to turn raw data, that was clues, into certified da data, that is uh, certificados. This was based on close work with the data technicians at a big project at IMPA in Manaus, at the uh, Institute of National um, Amazonian Research. The second set of practices I looked at in the paper was based on work that I'm still developing, and I haven't, got, I haven't done the ethnography on it yet. Um, and this is work on global transnational data infrastructures in the environmental sciences. So what, these kinds of projects where massive amounts of data is, are being joined up and made open access. Um, so here in this particular set of practices, I focused in on open data initiatives in the earth system sciences. So on the one hand, I've got these small sets of practical techniques of cleaning data. And on the other hand, I've got these kind of aspirational imaginaries of global uh, open data systems. So these are the two sites I was looking at in the paper. What draws them together in my, in my paper is the overall framing of data that I give, thinking about data as a form of potential. My argument basically was that if you look at the way in which big data seems to be framed in the media and industry context, it's not actually that big data tells the truth as such, that is the only captivating aspect. I mean, that's certainly a part of it, but it's not all of it. What seems to be valuable about data is that it is not yet actually anything. It's in a state awaiting transformation. So its value lies in what it will become, in its unrealized potential and its capacity to be transformed into insight, value, something else, in fact, almost anything else. So when we think about the broader debate on data's value that's going on in the UK and the US at least at the moment, and this debate centers around how much people's personal data should be worth, how much money it should be worth, how much people should be recompensed, um, one could imagine this problem in terms of financial recompense as if data was just naturally an alienable commodity. But what I argue in my paper is that there is this other aspect of data as unrealized potential, and this also has to be taken into account. That's to say, if from one perspective, data can be understood as having a value that lends itself to familiar discussions about fair and just recompense, hidden labor and commodification, from another perspective, it escapes this framing because how do you value something that isn't anything yet? So in order to think further about this other aspect of data, which seems to be hidden within it, I turn to a comparison following Marilyn Strathern's lead in exploring the legal and social cultural frameworks that try to take account of things that are difficult to recognize, as she puts it such as ideas, gametes, seeds. So instead of reaching for the more familiar metaphors that we have all been told endlessly in the, in the press, at least in the UK and US, data is the new gold, the new oil, and these are all framed in terms of resource extraction, I asked what it might mean to use a different comparative angle, comparing data to other forms of potential. That is, <clears throat> uh, to other entities that are both valuable and difficult to value exactly because they're constituted through their potential to become other things like eggs or genes. In my first ethnographic context, the data cleaning, I compare the work of the data cleaners I work with in Brazil, the technicians who work on the data to turn it into certified data, with Monica Conrad's work on British overdonation. What this comparison allows me to do is to introduce another idiom into the debate on data's value, the idiom of relations and kinship. Again, here, for those familiar with her work, I'm riffing off Strathern's analysis of the analogies between kinship and knowledge in English culture, which is one of the reasons Strathern is so interested in this term relations, which became really um, sort of defining of her work. So here, I'm interested not in the analogy that she works with exactly between kinship and knowledge, but the comparison between gametes and data. Going back to these overdonors in the UK then, according to Conrad's work, it's not just that the value of the over of strictly prohibited in the UK from being framed in terms of monetary value or uh, as commodities, it is also that the overdonors themselves have an idea of the value of what it is they are giving, and as such, they develop particular relations with it. For the overdonors, they're giving away the potential for other people to grow. What they are donating is the capacity for their eggs to become people, but others will take that process or capacity forwards. Conrad shows how even though this might look like an extreme form of alienation, separating from parts of yourself, which is how you might imagine it from a Euro-American perspective, in fact, the overdonors she worked with develop a sense of a relational universe, a sort of kinship with the people to whom they donate their eggs, despite never having met them. Although, of course, it's not the same, I draw this analysis, Conrad's analysis, into comparative conversation with the work of the data technicians, who also work towards creating a form of potential that others will take on and transform. The certified data that they produce through their labor is what other scientists take and use to grow as scientific subjects. 
subjects by publishing papers, making arguments, forging connections, collaborations and alliances. The data technicians themselves have become invisible in this process. From this perspective, then, I argue that the labor of data cleaning is not productive. Data is not just a product that can be alienated, commodified and, and sold within a kind of scientific um, economy, but it is reproductive. It is the generation of the capacity for others to grow. The data technicians are performing, therefore, a sort of reproductive labor in this light. I'm going to come back to this at the end. In the second case study of that paper, I turn to those massive open data infrastructures that I mentioned that are emerging in the environmental sciences now. As I said, I've not started any ethnography on this yet, but I present one example, the GEOSS, it's called the Global uh, Earth Observation System of Systems, which is a massive open data environmental portal, environmental data portal that will link up hundreds of databases and make uh, the environmental data in them available as it came on its website to everyone. So a claim that was on an earlier version of its website is that, and I quote here, countries have borders, earth observations do not. And here's another quote, uh, the GEOSS is committed to unleashing the power of open data. So the thread I pull out here in my paper is what is meant by open. Going back to my original framing around potential, when we think of data as open, the idea underpinning it is not just free flowing information, but also that in this imaginary through data circulation and given the right circumstances and settings and infrastructures, data can become anything, almost as if it has all these latent forms within it, just waiting to be unleashed in the language that they that the, this project uses. This rhetoric of openness is problematic in a number of ways. And there are several scholars who I talk about in the paper who have pinpointed this. But I want to push back against uh, this framing in a particular way, again, with a comparison. So for the second comparison I draw in this paper, I turn to another science, genomics, and particularly Jenny Reardon's work on what she calls the post-genomic condition. Reardon looks at what happened after the human genome project, uh, when the human genome was sequenced by the human genome project in the 1990s. There was this massive expectation that mapping the human genome would lead to all sorts of, frankly, utopian possibilities, the end of race, the possibility for all humans to be understood as one family, the triumph of democracy, open access to the secrets of life, access to the map of life. These were all some of the discourses that were circulating in the US and the UK at the time. This was bolstered by a very public uh, kind of race to sequence the human genome by private and public interests, which is this is one of the things that Jenny Ridden charts in this book, The Post-Genomic Condition. However, what actually happened, Reardon argues, after the human genome, genome was sequenced was that genomicists were faced with mountains and mountains of data that didn't seem to add up to what they had expected. As the information of life became a question of the life of information, Reardon shows how these genetic data landscapes that opened out became sites of resistance, struggle, advocacy and politics. The question of what exactly the genome is or means, and most importantly, for who, was and is an ongoing question. What Reardon returns to throughout her description is what happens when the open-ended potential of the genome comes up against its own realization. There is, of course, no such thing as the human genome. Genomes contain, become, or already are specific people, specific persons. The quest for a generic human, human genome that could be shared by all was thwarted again and again by this realization. So we could say that the infinite potential of the human genome meets its necessary realization that all genomes are particular people. Indigenous communities and African-American communities and spokespeople debated the importance of inclusion or exclusion from this attempt to map all humanity. And these debates continue, as Kim Torbear, for example, shows in her work. This tension in Reardon's account is generative, however. She shows how the genome is an ongoing site for the playing out of this dynamic, the opening up and closing down of meaning. So there's a sort of double imaginary here. On the one hand, we have the imaginary of genetics. Although, as Donna Haraway has argued, genes are in one sense, and here I quote, another kind of thing, a thing in itself, where no trope can be admitted, um, end of quote, because they reduce life to a lowest co common denominator. It is nevertheless also true that genes are understood as a form of potential, as the blueprint for life. They function through endless possibility for recombination. And of course, they contain persons within them, from within this kind of genetic imaginary. Genes then both close down and open out meaning. They reduce and they endlessly recombine. There are, of course, echoes of this in the discourse around data, genetic and otherwise. The imaginary of data, in turn, is both decried for reducing the social world to numbers and is pregnant with hopes for alternative political forms, openness, as we've seen, being one of them. So going back to my comparison, I was intrigued with 
uh, the kind of analogy between the post-genomic condition, the way in which the flood of data about the human genome led to tensions and questions rather than answers, and this current moment in the environmental sciences. Like the genome, the environment is a fiction of sorts. The environment is a, pot is a potent symbol which has shifted its signification over time, carrying with it in its singular form notions of a shared commons, a global consciousness that overcomes local concerns, as people like STS scholars like Sheila Jasnoff have, have been talking about for decades now. Like genomics, in the environmental sciences, we now see technological revolutions ushering in enormous amounts of data, partnerships with private companies and big tech, and the flourishing of liberal ideals of openness, democracy, and freedom through information. As you remember, countries have borders, Earth observations do not. But a comparison with Reardon's account also forces us to ask about what all this data means, and more importantly, for who. The data has come from somewhere and will end up in some places and not in others. The infinite openness of open data comes up again and again against the necessary situatedness of actual data taken from particular places by particular people and circulating along specific routes. What these open data systems reproduce is an idea of how data's value lies exactly in its lack of immediate interpretation, in its kind of unrealized form, its potential, its capacity to carry other forms within it. So this idea is if you've got open data, it can constantly circulate and constantly generate knowledge. That's the kind of point you keep it circulating at all times so that it can keep generating knowledge out of itself. The provocation I ended my paper with is that from within these systems, therefore, it becomes almost impossible to take care of the where and the who. Such questions are deferred endlessly. So an unreflexive commitment to open data doesn't allow us to ask who this data is benefiting and how, but nor does it allow us to imagine new forms of data justice. The environment in this new data-driven landscape is a site for the opening up and closing down of meanings, commodification by big tech companies, reinscriptions of colonial hierarchies, as well as grassroots environmentalism by citizen science initiatives. Like the genome, there's suddenly a space for new or different meanings to be forged. So how to make sense of this post-environmental condition, I, I call it after, after Reardon, is exactly what requires our careful and critical analysis. So that gives you a sense of the space that the paper um, that I want to kind of bring to the table opened out. And for the rest of my talk, I'm going to just focus on three implications of my argument that I didn't really have time to develop and I think might be interesting for our conversation. So the first of these returns us to the question of reproductive labour and it's about what it means to think about data in these terms and also about how comparison plays a role in that. So I'm just going to read the conclusion to my article which, which kind of lays out how I, I think that comparison has a, has a kind of role to play in these new critical forms of engagement that I'd like to talk with Henzel and Magda about. So um, this is now from the end of my article. Anthropological comparison is often understood as a practice of bringing together different sets of materials so that one might cast a different light on the other. So in this paper, for example, I've developed a comparison between data and biological reproductive material in order to move away from what feels like an obvious analogy between data and natural resources. I make a comparison with reproduction rather than production, one might say. However, another way to understand comparison is almost the opposite to this. It allows us to disentangle elements that have become seemingly inextricably tangled up in each other. For example, here my comparisons are also intended to draw out the way in which production and reproduction already participate in each other. My comparison between data and gametes, for example, re relies implicitly on the way in which knowledge and kinship, as I've already mentioned, are always already implied in each other, at least historically in Euro-American understandings. The repeated echo between intellectual propagation and procreative acts, as Strathern calls it. But such entanglements can also be seen in the resonances between scientific framings of reproductive processes and capital extraction, as Emily Martin has talked about, or in the way that gametes and other forms of tissue like stem cells are increasingly understood explicitly as resources of biovalue and biocapital, or how genetic imaginaries are understood through reference to ideas of information or code. That is to say, it can seem as if gametes already are capital or genes already are knowledge. They somehow contain these forms within them, as Stefan Helmreich has argued, in the context of the biotechnological imagination in which, and I quote, biological process itself already constitutes a form of surplus value production. In the material I've analyzed, data and datafication are both explained by and contribute to this effect. Data is understood to already contain hidden forms within it, 
and transforming phenomena into data is also to impute to them this potential for future realization and transformation. So my comparisons in this article are intended to make these imbrications explicit by disarticulating different imaginaries of data that are otherwise hidden inside itself. In this way, one might say, the comparisons turn data inside out, not by bringing data into relation with totally different imaginaries, but by holding the elements contained within data apart for just long enough to make it differently recognizable. Comparison has therefore worked in my description to disentangle different aspects of data. Data, on the other hand, seems, potentially at least, to contain almost anything within it. This might be why it is so easily understood as an analog to currency or money. This has led to critiques of data that push back against quantification and datification on the grounds that there are things in life that cannot be contained or captured in this way, much, very much like, of course, the critiques of money or monetization. My approach, however, proposes a new form of critical engagement with data. Data's power does not just come from its voracious encompassment in the way that capitalism is understood, but comes from its reproductive framing, how it is understood to contain other forms already within it. And it is this that we must also learn how to question. So that's how I end uh, that, that paper, which I think Henzo and Magda have, have read and are, are you know, going to be engaging in. And so I really want to sort of, in the last um, couple of minutes, um, pick up where I left off and pose a couple of provocations around that that final point about um, re-understanding capitalism in a kind of reproductive idiom. Um, and this is in kind of my ambitions or my hopes uh, 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 to develop what I've called at the beginning of this talk, more effective or, or, or effective critiques of techno-capitalism. So in the first case, I want to run with my argument and return to my proposition that data labor is in fact a form of reproductive labor. And there are, of course, decades of feminist scholarship around the relationship between waged labor and reproductive labor. So between the kind of formal public, traditionally male labor market and the informal, private, traditionally female, domestic uh, forms of work. Within this body of scholarship, the distinction between the formal and the informal or productive and reproductive is being continuously dissolved and refigured, such that it has become clear um, in many contemporary feminist versions of it, of this argument, that the formal or productive labor can have aspects of intimacy, affect, and nurture. So it can have aspects of what might have been called the informal or intimate before, and can produce forms of sociality. That is that the productive and reproductive are not opposed, but they're constitutive of each other. And already you can hear echoes of the, of the kind of framing that I've been drawing out throughout the talk. In terms of some contemporary techno-capitalist configurations, this seems extremely obvious. When faced with something like Facebook, which as many sociologists have pointed out, have thoroughly commodified the social and where in fact we are the product, product it seems like uh, critical, critical analysts have to choose. We thought Facebook was a social network, but they're actually a big data harvester, just interested in making a profit. In the UK and the US at least, the liberal press has therefore become totally disenchanted with social media. And Zuboff's coinage of this term surveillance capitalism, which has been really kind of um, latched on, it's really captured something in con contemporary um, Im imaginaries of data in the US and the UK at least, is an attempt to demonstrate how these big tech companies like Google and Facebook are in fact generating a new phase of capitalism. And I'll quote here from a, from a review by, um, of, of Zuboff's book by Sandra Bella. Unlike industrial capitalism, which profits from exploiting natural resources and labor, surveillance capitalism profits from the capture, rendering and analysis of behavioral data through instrumentarian methods that are designate, designed to cultivate radical indifference, a form of observation without witness. The surveillance capitalists found an untapped reservoir of information that their services were collecting for internal analytics and programming. And they saw an opportunity. They could sell that data exhaust to advertisers. Advertisers, For them, the humans attached to that data are just accessories. End of quote. So this accessorization or objectification of people, which in Zuboff's description is manifest as the treatment by Google or Facebook or others of people from the perspective of behaviorism, where the point is not just dispossession, but manipulation of behavior. Um, here is both what Zuboff points to as a new form of capitalism, but also what joins this with other iterations of capitalism. Um, and as we shall come on to, the colonial regimes that underpin them. However, as anthropologists, we might also notice that Zuboff's critique of surveillance capitalism only works really because it frames capitalism as an antithesis or appropriation of the social and not itself generative of it. When, as any ethnographer of capitalism knows, 
from the algorithmic trading on financial markets in Chicago to the shopping practices of mothers in North London to the online lives of gay men in Bangalore, that this thing we call capitalism is in fact teeming with social life. So this lands us in a familiar space. As anthropologists, we're always grappling with demonstrating both the biopolitical, necropolitical power of the platform systems and structures we study and the capacities potentials, and potentials of the people who inhabit appropriate and use and even design sometimes these platform systems and structures. Horst and Miller, uh, Heather Horst and Daniel Miller laid this out quite clearly for digital entities and phenomena in their 2012 introduction to digital anthropology, where they frame it as a kind of dialectical approach to the digital that, no that kind of um, normativizes and makes normative at the same time as proliferates and differentiates. So they see the, these two processes as an inherent part of the digital and in constant dialectical relationship to each other. But what does it mean to actually hold both these positions steady at once? What does that do to our critical capacities? Going back to my argument, what I was trying to draw out is the way in which these critiques of capitalism might trap us. In this reading, the idea that anything can be turned into data and the idea that anything can be monetized is met with the critical stance that there are some things that cannot be either datafied or monetized. But in fact, that is already presumed within the logic of many of these data-driven regimes. As Louisa Moore points out in her study of the data-driven security apparatuses of the US and UK, any error that the profiling algorithm makes is fed back into the system itself. Any resistance is assimilated and becomes data that trains the system. This is also apparent in you know, like Cheney Lippold's um, um, kind of analysis of, um, of shopping practices online. There is no room for doubt, only error that is itself generated by and encompassed by the system. In a sense, then, my argument that data has a form that contains other forms within it is an example of this as well. Data is always already something else. However, this also means that we have opportunities open to us to escape that option left by the either or dynamic we feel we are faced with. From this perspective, critical engagement is not that just that there are some things that cannot be turned into data, but that by turning those things into data, you are inviting us critical scholars and activist practitioners to revalue them and reappropriate them. You're inviting us into this practice of transformation. So I suggest we explore more fully the critical leverage of leaning into, that is taking advantage of, the understanding of data as potential and maximizing it for political ends that it's maybe not being used for at the moment. This would not be resisting data with external other forms of social or political practice, but something like trying to elicit other forms from within the data itself. I'm thinking here, for example, of Jennifer Gabrises and her colleagues' work, which develops the idea that environmental data is something you can use to weave stories from that are just good enough to convince those that need convincing to make changes. This is not um, narrative, social, personal storytelling against quantified, cold, numerical data, but narrativized storytelling from within data. My second reflection, inspired by my second empirical case, of open, empirical case, moves in the opposite direction to this. Here I want to go back to the critical position that is coalescing around data colonialism, particularly a recent article by Nick Caudry and Ulysses Mejias, which is part of a 2019 special issue that's edited by Stefani Milan and Emiliano Trere. Caudry and Mejias' argument is that what we're seeing with these massive data harvesting kind of techniques by big tech is a form not of capitalism, but colonialism, where what is colonized is human life itself through the naturalization of dispossession and extraction of our personal information. And that this, in a sense, precedes new regimes of commodification that underpin the capitalist machinery of the 21st century. They write, data colonialism combines the predatory extractive practices of historical colonialism with the abstract quantification methods of computing. Understanding big data from the global south means understanding capitalism's current dependence on this new type of appropriation that works at every point in space where people or things are attached to today's infrastructures of connection. The scale of this transformation means that it's premature to map out the forms of capitalism that will emerge on a global scale. Now, there is a lot to say here, but I want to focus on just one aspect of this. I'm less interested in defining whether what is happening is data colonialism or data capitalism, because one way to approach this is that they are forms or systems that sit within each other, that participate in each other. As Simone Brown has pointed out in her, in her 2015 book, Dark Matters on the Surveillance of Blackness, the sl slavery, the motor of colonialism, was also, of course, the commodification of the, of the black body, branding the bodies of enslaved peoples, owning them, selling them and buying them. And as she also points out, there is a direct line from this through to the appropriation of black culture and black bodies today in the US by corporations in order to establish their brands. She's, of course, punning on the word brand here. 
In fact, I would turn to Brown and other scholars who have been working on these issues for many years to guide us when it comes to trying to think about the colonialism of contemporary forms of data-driven practices. Brown's work shows us the extent to which it is impossible to talk about surveillance and, 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 and sort of these data practices without also talking about racialization and race. It was the measuring and quantifying of enslaved people's bodies that laid the foundation for the contemporary security apparatuses of biometrics. The lantern laws in New York in the 18th century, which decreed that all black and indigenous people had to carry lanterns after dark to illuminate themselves, was, of course, an early form of surveillance. The tracking of black people as they sought their freedom through the so-called Black Book of Negroes, which we could argue was the first informational apparatus of which contemporary forms like the passport have descended. In fact, Brown asks, why do we turn to the panopticon and not the slave ship to understand contemporary forms of, of, of data driven surveillance? Brown's larger point is that we might all be surveyed under this new data-driven control society, under this new form of data colonialism, but this does not land equally on everyone. Some communities and groups of people have spent centuries on the battleground of fatal visibility and just as fatal invisibility. Coldry and Mejia's framework, at least in, in their article, is intentionally broad. So as they say, to encompass this whole data moment within one overarching paradigm. But this tends to eclipse the who and the where. In their generalizations, it becomes clear that what anthropologists can bring to this broad overview is a sense of the specific structures and cultures of particular colonial histories as they are perpetuated, transformed, and play out today. Our critical repertoires, I would argue, must be based in a care for such specificities, generating critical apparatuses that are at the same scale and with the same ambition as the systems they seek to critique, like, for example, the open data systems I want to engage in critically, must also somehow do the work of attending to the specific relational configurations, context and techniques at play. This is not least because there is a preponderance of studies of Euro-American data and algorithmic practices, which then come to colonize the whole literature of critical data studies and the emerging anthropology of data in a dangerously unmarked fashion, as Raphael Evangelista points out is the case for Zuboff's surveillance capitalism in a, in a review of the book that he wrote. We desperately need, I would argue, more ethnographies and studies beyond this, as Milan and Trere argue in their introduction to the big data from the Global South special issue that I've already mentioned, or as Sandeep Murchia makes clear in his introduction to the edited volume on computational cultures in India. And this then circles around to a critique of my own comparisons, in a sense. It matters what comparisons we draw in our material. If I had turned to Daisy Diamampo's work, for example, on the racialization and commodification of egg donation in Hawaii, rather than Monica Conrad's work on over donation in 20th century UK, my analysis might have looked very different. I've come to realize that comparison as a means for generating more effective critiques can only be a deliberate and reflexive tool. In the way I would seek to employ it, comparison does not define once and for all, but leaves open the possibility for redefinition because it elicits the similar and the dissimilar at once. It is precisely not a description. When I suggest that data are like over, I don't mean that data is not also like oil or gold or any of these other very useful metaphors for thinking about its value. I'm trying to summon the possibility of both, not in mutual opposition, but as forms that participate in each other. This is also why I think it is potentially such a useful tool, this form of comparison, for generating what Ruha Benjamin and other scholars of race and technology have consistently thought of as a sort of speculative possible future. That is of the forms and possi possibilities for life, that are latent inside the present. Obrigada, Antônia. De nada. <laughs> Foi ótimo. Eu vou, posso começar, então, com, com, uh, com as questões, comentários, né? Acho que a ideia é a gente fazer mais esse diálogo cruzado mesmo, a partir das nossas pesquisas, né? Da, dos nossos interesses em comum, do que a gente tem trabalhado. E eu uh, li com muito interesse o, o artigo da Antônia, que está nesse número especial sobre antropologia dos dados, né? Então, acho que a gente tem um panorama super interessante sobre o tema e uma grande contribuição que a Antônia, na sua fala, avançou em questões que ela não tinha trabalhado também no texto, que são super interessantes, importantes. Então, eu vou comentar aqui uh, um pouco à luz de um trabalho também recente que eu tenho realizado, e que tem sido muito difícil justamente porque traz esse montante de dados com, com os quais a gente é, precisa lidar, né, então acho que nesse sentido o trabalho da Antônia foi bastante inspirador, né, em, em como 
trabalhar né, com, com esse universo empírico à nossa volta, uh, de um ponto de vista crítico também, e com um engajamento crítico, né, que é um, um, um termo que ela traz. Bom, então eu queria comentar rapidamente esse meu uh, contexto de pesquisa atual, né, que começou em 2018, quando eu tive a oportunidade de realizar um trabalho de campo num importante laboratório de biologia sintética do Reino Unido, que é o Manchester Institute of Biotechnology, que está ligado à Universidade de Manchester, mas não apenas, né? Então, não é um laboratório só de pesquisa científica, mas é um laboratório que também atende a indústria, né? Então, ele tem essa, digamos, essa configuração híbrida, né? Entre universidade e indústria, que é, digamos, mais comum no, no Reino Unido do que no, no Brasil. Né? Então, quando eu comecei a fazer o, o trabalho de campo nesse, nesse instituto, né, num laboratório, e aí foi um trabalho de campo bastante diferente daquele que eu vinha fazendo na Amazônia, né, um contexto totalmente diferente, né, eu, eu percebi como é que essas sequências ou partes né, de, desses DNAs, eles eram usados para construções genéticas muito maiores. Né? Então, isso foi algo que me, me chamou a atenção. E o setor específico desse laboratório que eu estava investigando, ele lidava, então, com a construção é, biosintética de plantas e espécies botânicas, né? que era justamente isso que me interessava, porque eu tinha trabalhado, uh, ou tenho trabalhado ainda desde 2011, com populações amazônicas que vivem da coleta e da extração é, especificamente da castanha do Brasil, né, nessa área em que eu trabalhei, ali na divisa dos estados do Pará e do Amapá. Bom, então, esses cientistas, eles estavam desenvolvendo um trabalho é, focado nas plantas, né, e na época eles estavam trabalhando com a menta e com a baunilha, que não à toa são as duas espécies mais requisitadas pelo mundo industrial, né, pelas empresas. Um, então, eu... eu né, inevitavelmente pensei muito no meu campo da Amazônia também, né, e eu acho que esse ponto da, da comparação no trabalho da Antônia é muito interessante, né, porque ela traz, enfim, uma discussão muito recente, né, sobre a comparação também, a partir de publicações é, atuais, né, relembrando aquela ideia de que, né, a comparação é, só temos a comparação, mas ela é impossível, né? Então, como é que a gente né, retoma o método comparativo nos nossos trabalhos? Eu acho que aí a Antônia tem uma grande contribuição também. Mas eu justamente pensei, é possível comparar é, cientistas num laboratório fazendo biologia sintética com castanheiros que vivem da coleta e, e também da relação específica né, com a castanha do Brasil? Né? Então, o que, o que esses universos, o que esses... É, essas práticas de conhecimento têm em comum. Né? E aí, nesse ponto, eu acho que o trabalho da Antônia traz uma provocação importante né, sobre esse exercício comparativo, como eu, eu sugeri, e que eu queria explorar um pouco melhor né, nessa conversa. Então, se a, se a Antônia, é, é, no momento em que a bola voltar para ela, né, se ela puder comentar um pouco sobre esse, justamente essa essa proposição né, da comparação entre dados e o material biológico reprodutivo, né, e justamente a Antônia diz, ah, eu vou evitar uma analogia mais óbvia entre dados e recursos naturais, e prefere olhar, então, para o modo como a produção e a reprodução encontram-se emaranhados. Né? Então, não é que vai olhar a reprodução em detrimento da, da... a reprodução em detrimento da produção, mas como é que eles estão é, imbricados. Né? Então, nesse sentido, a Antônia afirma lá, gametas já são capital. Né? Essa, eu acho que é um momento que me, me chamou muita atenção no texto, né? porque ele inclui essa espécie de uma imaginação biotecnológica. Né, porque a gente lida também com o que é feito dos dados, mas também com esse imaginário em torno do que os dados possibilitam. Né? Então, nesse sentido, o processo em si, né, esse processo que, que faz parte dessa imagi imaginação biotecnológica, já é uma forma de valor produtivo. E a sua reprodução, portanto, toma a forma de reprodução do capital. Então, é nesse sentido... né? Que eu, que, eu, que eu fiquei pensando, é, como é que os dados, né, então, no, justamente no trabalho da Antônia, como é que eles adquirem essa moldura reprodutiva, 
né? Existe o trabalho de multiplicação dos dados, mas o que ela está dizendo é que na análise, né, ou no funcionamento desses dados, eles têm uma espécie de moldura reprodutiva. E, e aí, como é que você pensa, Antônia, esse papel da comparação nessa relação entre produção e reprodução, né, a partir dos dados, que eu acho que é um, um dos pontos que me chamou muito a atenção no texto, é, e voltando um pouquinho para esse meu contexto né, da, da biologia sintética, é, uma das questões né, durante o trabalho de campo que me chamava muito a atenção né, é que os biólogos sintéticos, é, em algumas entrevistas ou nessas conversas ali, tinham conversas coletivas sobre os projetos. Né? Então, nesses momentos, eles falavam que eles tinham um grande obstáculo né, no desenvolvimento dessa biotecnologia, é, que era justamente a incapacidade de prever o comportamento dos sistemas biológicos, né, que segundo eles, dificultava muito esse, o que eles chamavam de progresso da bioengenharia. Né? Então, ou seja, era considerado muito difícil prever essas mudanças do genótipo para o fenótipo, no caso das pesquisas que né, implicavam isso, mas também no caso dessas pesquisas específicas com as plantas, eles não conseguiam extrapolar o comportamento em larga escala a partir dos experimentos em laboratório. Ou seja, eles conseguiam fazer coisas em laboratório, mas eles não conseguiam extrapolar isso para uma escala industrial. Né? Então, quando é isso, quando a, a indústria quiser comprar milhões, como é que a gente vai fazer isso? O laboratório funciona, mas a escala é outra. Né? Então, essa relação também que é, é entre a escala né, do, dos dados e a escala da sua replicação, né? quando ele precisa adquirir um outro, uma outra dimensão. Né? Bom, e nesse, nesse momento, né, acho que um ponto muito importante para a biologia sintética é justamente o que eles têm chamado de machine learning, né? que é esse aprendizado das máquinas, o que as máquinas podem aprender e fornecer né, para a gente. E aí, elas forneceriam, então, uma espécie de poder preditivo, né? Quase divinatório para essas máquinas, né? Então, elas funcionariam aí quase como uma bola de cristal, né? Também pensei bastante aí nas, nas pesquisas do Renzo, que me inspiraram também em vários momentos aqui no, durante nos meus trabalhos, né? Nessa ideia da previsão, né? Como é que é possível desenvolver máquinas é, divinatórias? Né? Então, essas máquinas, elas, para funcionar, né, para que elas possam adivinhar as coisas, elas têm que ter uma enormidade de dados, né, uma quantidade exorbitante de dados. Né? E essa quantidade, então, especialmente no campo da, da biologia sintética, que é para onde eu olhava, ela só pode ser conseguida através dessa combinação da biologia sintética com a automação, né? gerando, então, uma grande diversidade de sistemas biológicos com alta reprodutibilidade. Então, eles iam se reproduzindo e iam gerando dados. Então, o objetivo de reproduzir aqueles sistemas biológicos era simplesmente produzir dados para alimentar as máquinas, para que elas pudessem prever o que aqueles sistemas fariam em outras condições. Né? Uh... Bom, então, eu acho que nesse ponto, né, é, o trabalho da Antônia também é bastante inspirador, né, porque ela diz, bom, quanto mais dados se tem, né, mais possível é extrair deles o que se deseja, né, então, acho que esse ponto central, né, do seu argumento, Antônia, é sobre essa forma potencial dos dados, né, eles têm um, um devir, um vir a ser, algo que a gente não sabe ainda o que é, mas o valor está justamente nesse potencial, né, no que ele pode se tornar, né, e aí eu me lembrei de um, desse é, livrinho muito popular, né, um livrinho, digamos, para o grande público, esses best-sellers, né, que se chama How to Lie with Statistics, que é um livrinho, né, Como Mentir com Estatística, que é um livrinho de 54 e que foi reeditado muitas vezes, saiu uma reedição agora recente no Brasil, né, justamente porque ele, ele vai dizer, não confie tanto nos dados, é possível fazer qualquer coisa com os dados, né, então se você tem um conjunto de dados enorme, você pode transformá-los na, naquilo que você quer, então cuidado, né, então ele vai mostrar esse lado digamos, menos confiável, né, mais bruto dos dados, né, como uma espécie de argila que você molda e dá a forma que você deseja, né, então, é, e isso me, me, eu lembrei, né, desse, desse ponto, quando a Antônia fala sobre 
o The Global Earth System of Systems, né? O que seria esse, esse repositório né, de, dessa quantidade enorme de dados disponível para que possa tomar as mais diferentes formas. Né? Então, é, digamos, tem uma espécie de neutralidade nisso, né? como se os dados não dizem nada. Né? É o analista que vai combinar e dali vai extrair uma forma específica. E essa forma tem, digamos, um grande impacto. Né? De, dependendo da forma assumida pelos dados, isso quer dizer uma coisa que pode ser muito diferente da, da outra. Né? E aí a Antônia se pergunta, então, o que todos esses dados querem dizer e para quem? Né? Então, uh, você propõe isso que eu acho que é, que é muito interessante, que é fundamental, que é essa ideia de um engajamento crítico com os dados. Como é que a gente produz também, do ponto de vista das nossas práticas, né? esse engajamento crítico? Né? Eu acho que essa é uma excelente formulação, porque esse engajamento ele vai indicar justamente... Né, uh, o fato importante de que não é que tudo possa ser transformado em dados, né? Como reforçou aqui a Antônia no, no final da sua fala, né? Não é que tudo possa ser transformado em dados, mas que a gente deve observar o modo como os dados são revalorados, reapropriados, justamente pelo tecnocapitalismo. Né? Então, essa não é uma observação simples, né? Digamos, é, como ideia ela é muito interessante, mas eu fiquei me perguntando aqui, na prática, como fazer, né? Acho que essa é uma inquietação também, é, é, quando a gente começa a trabalhar com esses dados, né? E é por isso que eu, que eu pergunto, então, né? Em que momento, como construir esse engajamento crítico com os dados, né? É no exato momento em que eles adquirem essa forma específica, então eu vou trabalhar com a forma, né? Ou é quando eles ainda estão em disputa, eu vou trabalhar com as disputas ou com as controvérsias, né? Que é um, um termo que a gente tem usado menos, mas que foi muito importante também no, no, num certo momento. Então, em que, em, em, né? como é que eu acesso é, esses dados no sentido de criar um engajamento crítico com eles? Em que momento? Porque eles estão, eles estão em transformação, que é o que a Antônia... Né, traz para a gente, eles estão em constante transformação. Então, é, é, é preciso encontrar um momento em que eles estão cristalizados, né, em, em que eles tomaram uma determinada forma, né, como fazer isso. E aí, meu último comentário aqui está é, relacionado um pouco mais com essa parte final né, da fala da Antônia, que eu acho que também é algo muito é, importante, que tem surgido cada vez mais nos estudos de STS, né, a questão do colonialismo, né, a gente tem pensado até agora é, estudos de é, tecnologia, ciência e sociedade pós-colonialismo, né, então a gente tem, é, enfim, criado aí possibilidades para pensar também a partir de novos eixos, né, uh, e o que me chamou a atenção na sua parte final, né, dessa fala, é o fato de que esses dados, né, ou essas biotecnologias, esse, né, aglomerado de informações, eles não seriam precisamente uma nova forma de capitalismo, né, eles poderiam ser, acho que a Antônia traz ali, né, várias referências importantes sobre como esses dados, ou o acesso aos dados, né, ou, ou a, a, a extração desses dados tem sido considerada uma nova forma de capitalismo, mas também poderia ser considerada uma nova forma de colonialismo. Né? Algo que aqui no Brasil o, o Laimert Garcia tem trabalhado muito na Unicamp, né, quando ele falou sobre as novas formas de colonialismo a partir... É, da biotecnologia, então acho que é uma ideia que, enfim, especialmente no Brasil, né, com toda a discussão é, da biotecnologia, mas também dessas, é, dessas espécies botânicas extraídas da Amazônia para uso é, na medicina, então, para né, a sua apropriação em termos de patente pela indústria farmacêutica, então isso tem sido bastante discutido como uma nova forma de colonialismo, né, e não exatamente de capitalismo. Mas uma das coisas que, que me impactou aí durante o, o trabalho de campo nesses laboratórios de biologia sintética é que eles estavam desenvolvendo uma planta, né, então no caso eu, eu presenciei mais esses, esses experimentos ligados à menta, né, especificamente ao mentol, porque o que interessa é aqu aquela, aquela substância refrescante extraída da menta, né, que que é denominada mentol, é, e como é que eles estavam trabalhando nisso justamente porque é um, um extrato, um tipo de planta que é muito requisitada pela indústria. Né? É talvez o mais, né, o extrato mais usado, 
hoje na indústria, seja para fabricação de medicamentos, pasta de dente, shampoo, chicletes, balas, essências em geral, a menta ela é realmente muito utilizada, né? uma infinidade de itens, então o interesse era como é que a gente pode fazer essa menta totalmente em laboratório, de maneira totalmente sintética, né? Uh, e aí, claro, eles tiveram o auxílio de biólogos, engenheiros, de todos esses sistemas de automação, né, para poder construir esse montante expressivo de dados, de modo que essa nova existência da menta sintética, ela prescinde completamente da existência da planta, né, então é isso, se acabarem todas as plantações de menta do, do universo, né, se, se, se essa espécie botânica entrar em extinção, como tantas outras, né, é, ainda assim teremos chiclete sabor menta, né, então a gente, vai, a gente garante, né, digamos, a ciência garante né, a existência dessa espécie botânica é como se ela tivesse valor por si mesma, né, como se a sua existência, digamos, enquanto planta, não estivesse relacionada a todo um conjunto de territórios, agricultores, práticas sociais, práticas culturais, é, práticas de trabalho, né, então é retirado todo esse aspecto mais é, social, né, e também cultural, para pensar no item em si mesmo, né, esse esvaziamento, né, é, que eu acho que aparece muito nessa discussão dos dados, né, quando a, a Antônia fala sobre a redução, né, ao mesmo tempo ele reduz, mas ele expande, né, então tem essa, essa característica dupla, né. E aí meu último comentário, né, nesse sentido, é que eu, eu concordo aqui com, com a Antônia, tem um momento do texto que ela diz, bom, não sei se a gente precisa definir se isso é uma nova forma de, de capitalismo ou se é, é, de novo, o colonialismo sob um, uma nova aparência, né? Não sei se a gente precisa definir isso, justamente porque ambos têm esse efeito semelhante que é o efeito da homogeneização destrutiva, né? Ou seja, da aniquilação de todas essas formas de vida que não servem à indústria ou ao capital. Né? Então, acho que esse... Eu gostei muito né, da forma como a Antônia pensou essa natureza da reprodução tecnocapitalista por meio dos dados, é, e aí eu fiquei me perguntando, né, e aí devido aqui a essas questões com a Antônia, é, será que nós poderíamos, então, pensar no modo como os dados possibilitam novas formas de aniquilação? Né? E eu acho que eu tenho aqui uma suspeita de resposta, mas queria também é, é, saber a opinião da Antônia. De que maneira as formas conferidas aos dados são, então, convertidas em agências destrutivas e homogenizantes? Né? Então, poderiam esses dados assumir formas, novas formas de capitalismo, mas também formas de colonização da diferença em nome dessa replicação do capital? Né? E, e como é que a gente identifica essas formas? Eu acho que isso é algo também muito difícil, né? identificar essas formas é, é, que ainda não aconteceram. É quase um trabalho também de, né, de previsão né, da nossa parte. Bom, então esses eram os comentários, eu, eu finalizo aqui agradecendo a Antônia. Eu acho que a gente pode passar para a fala do Renzo, né, Antônia, se você estiver de acordo, e depois no final você reage a todos os comentários, trazendo aí é, é, outras questões, né? Então, Renzo, fique à vontade. Obrigado, Magda. É um prazer, um, um privilégio estar com vocês aqui, né? com você, com a Antônia. Agradeço muito a organização da REACT. E, enfim, é, é muito legal poder participar dessa conversa, inclusive no sentido de explorar como é, nossos diferentes lugares de fala né, se complementam e se e agenciam pensamentos é, 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 analíticos nesse sentido. Né? O, o argumento da Antônia é muito importante no contexto presente né, que a gente vive, as relações do mundo estão cada vez mais agenciadas por algoritmos e modelos computacionais, isso inclui as relações entre humanos, outras formas de vida, os ecossistemas, aparatos sociotécnicos. Né? E se a gente olhar o próprio panorama político brasileiro, é, por exemplo, o, né, o, esse panorama é dramaticamente afetado pelo poder é, que as redes sociais, os algoritmos têm de constituição de realidades. Né? Seja, por exemplo, no uso político de notícias falsas e, por outro lado, seja nas formas inovadoras de articulação política das lideranças indígenas e dos intelectuais indígenas nas redes. Né? É, é nesse sentido que o esforço de análise 
por parte de antropólogas e antropólogos se faz necessário e urgente e, e, e é sempre bom ter as, as contribuições de, de gente brilhante como Antônio, né? É, e, e além disso é necessário também um esforço de protagonismo, não só de análise, né? Eu vou voltar nesse ponto no final do, do meu comentário, né? É, o o a análise da Antônia se centra nessa questão dos dados como coisas que possuem um potencial latente, né? E, e que por isso mesmo povoam grande parte dos imaginários, imaginários sociotécnicos das relações capitalistas. E, efetivamente, o, o, os esforços né, monetários, humanos, infraestruturais, intelectuais, políticos, que são dedicados a, a tarefas de geração de dados, é, a limpeza, a análise dos dados, é, são enormes. Né? E os, esses dados são tratados, como a Antônia escreve no, no artigo, né? É, e a, a ideia é buscar padrões e correlações para que seja possível fazer uma modelagem posteriormente de alguma dimensão da realidade né, é, em que os dados foram gerados ou a que os dados faz, dizem respeito de modo que previsões sejam realizadas. Né. É, e aí é, é importante dizer o, o quanto isso está conectado com o nosso mundo contemporâneo porque uma boa parte das dimensões constitutivas do nosso mundo são dimensões é, com as quais a cognição humana não não trabalha bem. Né? Tudo que a gente diz respeito à estatística, por exemplo, existem limitações muito claras cognitivas, e é por isso que a gente vive num mundo tão altamente é, te tecnificado. Né? É, mas a gente, basta a gente olhar ao entorno, a gente vê né? boa parte da vida cotidiana dos habitantes das grandes cidades, né, é feita possível por um emaranhado enorme de redes de sensores, né, esforços de modelagem, algoritmos. E a gente vê isso da previsão do tempo ao gerenciamento do trânsito, da geração de energia elétrica, distribuição de água, né, da oferta de vacinas em UBS, unidades básicas de saúde, as inúmeras reuniões de trabalho em plataformas virtuais. Isso, obviamente, sem mencionar né, as redes sociais, onde dentre tantas outras coisas, né, tem, é, é provável que tenha mais atividade relacionada à antropologia nas redes hoje do que as redes em todos os cursos de graduação e pós-graduação do planeta somados. Né? Ou seja, o poder de agenciamento dessas coisas é, é, é tremendo. Né? É, e aí a evocação dos problemas, né, do contexto de geração e circulação dos dados é, do trabalho da Antônia, né, é, embasada em áreas de sobreposição do pensamento feminista e dos estudos sociais, ciência e tecnologia, é importante justamente em decorrência dessa ubiquidade de dados e algoritmos. Né? E tem dois aspectos que eu gostaria de, de comentar rapidamente, né? no sentido de contribuir com um detalhamento na abordagem. Eu estou absolutamente de acordo com todas as análises da Antônia, acho é, que são sensacionais e me fizeram pensar um bocado de coisas que eu não tinha pensado. Né? Agradeço bastante a oportunidade. Mas as duas coisas que eu queria mencionar aqui, uma diz respeito à vida social dos dados né? e a outra é, diz respeito à ciência do sistema terrestre. Né? É, como é que a, sistema do, a ciência do sistema terrestre se inclui nessa perspectiva planetária de capitalismo de dados e de vigilância? Né? É, e aí, é, as minhas pesquisas estiveram focadas no contexto de uso de previsões meteorológicas. Né? Eu fiz outras coisas também, mas funda a maior parte dos meus trabalhos diz respeito à questão de previsões meteorológicas. E, e essas previsões só são possíveis, efetivamente, em função de uma rede espantosa é, e, e planetária de geração de dados. Né? É, prever a atmosfera é uma atividade muito difícil. É, especialmente com antecedência de meses, anos ou séculos. Né? A previsão do que vai acontecer no dia seguinte é muito boa hoje, não era assim há 30 anos atrás, né? mas, mas a previsão do tempo é, é, tem uma, uma diferença qualitativa muito grande com a previsão de coisas climáticas de longo prazo. Né? É, mas é justamente pela dificuldade de prever o que vai acontecer com a atmosfera né? que a minha perspectiva de pesquisa me coloca numa posição de observação e análise que é diferente da posição da Antônia, né? A Antônia analisa o potencial ainda não realizado dos dados. É, e como esse potencial possui poder e valência nas relações capitalistas e científicas. Né? Na minha pesquisa, o potencial dos, de alguns desses dados já foi materializado em modelos computacionais, e aí é o momento da, em que a sua eficácia é testada. Né? É, é, e, muito frequentemente, o, o resultado desse teste de eficácia é frustrante. 
É, é, de novo, é muito difícil prever questões climáticas. Né? É, então, assim, é um momento em que o dado é, pode se tornar muitas coisas, o momento em que o dado pode se tornar muitas coisas é uma dimensão da vida social dos dados, é, mas é só uma das dimensões, porque a vida social dos dados é mais longa, mais complexa e mais heterogênea. Né? Então, o alerta trazido pela Antônia a respeito da importância de se olhar justamente para esse momento em que o, em que, em que o dado é é, preenche de possibilidades né? é, e que o, 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 esse potencial não realizado se transforma em força social e econômica é, é plenamente justificado, é importantíssimo, né? porque esse, esse potencial alimenta efetivamente imaginários sociotécnicos do capitalismo e que pode influenciar fortemente a forma como o potencial dos dados vai se materializar. Né? E aí que questões como a colonialidade dos dados se faz presente e precisa ser trabalhada. É, o que eu estou colocando aqui não né, é que a análise mais estendida da vida social dos dados mostra é, que, a despeito do poder performático e fabulativo das narrativas capitalistas sobre os dados, as atividades humanas estão inseridas em fluxos de matéria e energia, coisas que a gente tende a identificar como meio ambiente, né, que nós entendemos muito pouco e muito mal. Né, e é por isso que a eficácia dos dados transformados em modelos raramente se mostra tão fabulosa. Existe uma dimensão de, 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 de propaganda né, de, nesse imaginário sociotécnico que, que, que é muito importante no contexto né, do, da imaginação potencializadora de futuros, né, é, mas que no, no desenvolvimento né, do, das materializações sociotécnicas essas coisas se transformam. Né. É, e é nesse sentido que eu acho que uma teoria antropológica dos dados precisa lidar de alguma forma com essa perspectiva mais estendida. Né? A segunda questão que eu, que eu quero colocar aqui é, diz respeito aos regimes dominantes de produção e circulação de dados no universo capitalista, especialmente né, o, que, o que equipara essa geração de dados com a atividade extrativista e o seu uso em algoritmos com dimensão, como dimensão fundamental do capitalismo de vigilância. Essas são coisas centrais, né? é, é, eixos definidores do argumento da Antônia. Né? A, minha, a minha pergunta, que a minha questão né, que eu gostaria de conversar é, é a respeito da adequação ou não de, da utilização desse marco analítico para pensar os esforços imensos de monitoramento e geração de dados sobre os chamados sistemas terrestres né? e atividades científicas nas áreas da climatologia, oceanografia e geologia, por exemplo. Né? E aí, um exemplo, que a publicação do relatório do IPCC, que aconteceu um mês atrás, mais ou menos, né, é, do grupo de trabalho de dimensões físicas das mudanças climáticas, deixou muito claro ali que não é possível lidar com a questão climática de forma efetiva, sem mudar o modelo econômico e suas matrizes energéticas. Na repercussão do relatório, alguns dos seus autores, como Paulo Artacho, no Brasil, chegou a mencionar em lives na internet é, com todas as letras, é né, que o sistema, o modelo capitalista não pode ser mantido. Né? É, então, assim, como exatamente a ciência se relaciona com os capitalismos? É tema extremamente complexo e, obviamente, a gente não tem tempo de desenvolver ele aqui. Eu não sei se eu tenho, inclusive, competência de desenvolver isso bem, mas é de fundamental importância. É necessário muita gente trabalhando e pensando sobre isso. Né? Agora, o que eu posso trazer um pouco é uma perspectiva mais etnográfica. Eu posso dizer, por exemplo, que a maioria dos meus interlocutores na meteorologia e na oceanografia, que eu tenho começado a trabalhar mais recentemente, eles não se encaixam no molde de extrativista de dados. E isso num contexto em que o planeta Terra está coberto de sensores. Né? E aí eu vou pedir para os colegas de apoio colocarem na tela né, uma imagem é, a Antônia menciona no, no, no trabalho dela o GESS, né, que é o, o, o Sistema de Monitoramento Global é, de Dados. O que eu estou mostrando aqui é o GOOS, que é o Global Ocean Observing System. Cada pontinho que vocês estão vendo aí é uma base de sensores sobre os oceanos. Se a gente olhar os sensores é, só meteorológicos que existem sobre os continentes, praticamente não tem nenhum espaço vazio entre eles, se a gente utilizar a, a escala de cada um desses pontinhos. Né? Ou seja, existe um esforço tremendo de construir sobre o planeta uma rede é, é, de sensores é, tecnológicos, né? que é como se fosse a replicação 
da rede nervosa que a gente tem sobre a nossa epidemia. Existe uma tentativa de criar uma epidemia planetária, tecnocientífica, né? que possa sentir em tempo integral as coisas que estão acontecendo né? e transferir isso para para centrais em que os dados são são trabalhados. né? Então, é, pode tirar a imagem, por favor. Né? Então, é, mas ainda assim, né? eu acho que a ideia do cientista como um extrativista de dados no, no modo predatório, como o capitalismo de vigilância é pensado, é, é no mínimo uma metáfora que precisa ser pensada, precisa ser avaliada com bastante cuidado. Né? É, a maioria imensa dos meus colegas do, da ciência do sistema terrestre tem uma percepção muito diferente, inclusive, do que são os dados. Né? É, e eu vou, eu vou usar uma metáfora aqui, né? e metáfora é um ponto fundamental também dessa discussão, as comparações, eu vou botar uma metáfora aqui que não é uma metáfora nativa, né? mas que é uma percepção que eu tenho. Né? Grande parte desses cientistas eles se entendem como se eles estivessem dançando com algum fenômeno do sistema terrestre, nunca é com o sistema terrestre inteiro, porque isso é uma abstração, né? e os cientistas trabalham com coisas que são bem mais concretas e perceptíveis. Né? Então, é como se eles estivessem dançando com algum fenômeno, né? e não apenas eles, eles dançam com fenômenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos, biológicos, mas os números, ou seja, as medições, os dados são a forma como os cientistas e esses fenômenos dão as mãos na dança. Ou seja, há uma boa distância entre o que essas pessoas tentam fazer e pensam que estão fazendo né? e, e engrenagens do capitalismo de vigilância, é, ainda mais no sentido de que quem, quem, quem acompanha é, os vazamentos a respeito de notícias que, e sobre discussões que acontecem dentro do Facebook a respeito dos algoritmos, por exemplo, mostra a quantidade de cinismo e más intenções que efetivamente existem ali. Né? Então, ou não, ou não há? Né? Será que existe essa distância entre isso que eu estou falando e o capitalismo vigilância? Ou essa distância não existe? Isso é um ponto fundamental, nevrálgico de análise. Né? Porque, inclusive, a gente sabe que a dança, como metáfora, né? a dança pode colocar em movimento hierarquias de desigualdades né, raciais e de gênero, por exemplo. Não tem a menor dúvida. Né? É, é, de modo que a metáfora da dança não implica despolitização, necessariamente. É, mas, se os dados não são todos iguais, as politizações também não são. Né? É, então, é fundamental entender como o monitoramento dos sistemas terrestres é também o né, um, um engendramento de hierarquias e a construção de visibilidades seletivas, e com, com, com que fins e com que efeitos pragmáticos. Né? É, e a razão pela qual eu digo isso é porque, no meu entender, né, a relação, falando em alianças, né, que é, o, o, inclusive, o tema da REACT, é, é, é preciso pensar, inclusive, na relação entre as ciências sociais e a, sistema, a ciência do sistema terrestre. É, é, relações, inclusive, de protagonismo conjunto, né? Como é que se dá esse protagonismo? É, eu estou eu absolutamente convencido que as ciências sociais devem imbricar-se de forma direta e positiva com o fazer científico da, da ciência do sistema terrestre. De forma muito mais direta do que a produção de análise crítica né, que os cientistas jamais lerão, diga-se de passagem. Né? Ou seja, as ciências sociais precisam falar sobre a Haraway, sobre o Latour, sobre o Gassan Raj, sobre o Nego Bispo, sobre o Davi Copenal, aos cientistas do sistema terrestre e aos engenheiros, agrônomos, economistas e médicos, de maneiras e formatos estratégicos, porque, obviamente, né, se você começar a conversa falando em colonialismo de dados, a conversa acabou. Né? É, é, então, é preciso pensar nessas conexões estratégicas. Né? Então, é preciso é, construir alianças com essas ciências para infectá-las, inclusive, por assim dizer. É porque essa é a única forma de mudá-las por dentro. E é muito pouco provável que tenhamos alguma outra alternativa nesse momento tão dramático da existência humana. É, e aí, no meu entender, esses diálogos estão acontecendo e eles estão acontecendo muito mais em contextos de coprodução e colaboração de pesquisa, porque várias das agências internacionais de fomento nas é, ciências do sistema terrestre estão exigindo a presença de cientistas sociais. O Belmont Ford está fazendo isso, o IAI está fazendo isso, a NSF nos Estados Unidos está fazendo isso, a FAPESP está falando nisso também. É, então, ou seja, a colaboração está se dando 
de maneiras que é, é, se passam não necessariamente pelas publicações com caráter mais disciplinar, o que é bom. Né? E aí eu termino só com um exemplo de, da minha pesquisa cotidiana agora. Né? Eu, sou, eu, sou, eu participo de um comitê da Organização Meteorológica Mundial, né? e me chamou muita atenção que a OMM está convidando cientistas sociais para participar dos seus comitês mais importantes, mas não é só isso, eu fiquei muito surpreso quando eu vi que existe um, um esforço imenso dentro da OMM para a desconstrução de desigualdades de gênero que assola o mundo na meteorologia. E eles falam sobre isso de maneira explícita, ainda que a compreensão dos problemas de gênero não tenha a nuance, a sofisticação que a gente vê nos estudos feministas, obviamente. Né? É, e é por isso que eu acho que uma abordagem nuançada e estratégica é, de aliança com sistemas terrestres se faz necessária. Né? Ou seja, eu, eu vejo esperança no futuro. Obrigado. Obrigada, Renzo. Sempre inspirador te ouvir. Antônia, se você quiser reagir agora aos comentários, fica à vontade. Ok, I'm gonna I'm gonna speak in English because I won't be able to manage to reply to such complex and provocative and interesting points. So thank you both so much uh, for those. Lo I mean, so much to talk about, much longer than we have here. But hopefully we can continue in another how about 13 years was it? I can't remember how long mine you said, but <laughs> we keep talking. Um, so there were some points of contact between your comments and some disparate directions. So I'm going to take Magda's kind of standalone comments first, just to uh, talk through because you raised some some really good ones. Um, so in 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 your first set of kind of uh, set of comments. Um, and you, you were asking me to think a bit or to talk a bit more about this practice of comparison where the reproductive and the productive kind of participate in each other. Um, and you sort of mentioned the way in which I turn to um, metaphors of biological reproduction rather than um, extractivism. So so I guess what I was what I was trying to do, and if I if I go back to writing the article, trying to try to break the article from the beginning. What I'd found was that when I, I kept on talking, thinking about data and these data practices, um, and I found that the when I was thinking particularly about genetics, actually, then the genomic situation and data, they kept on, I felt like they, my comparisons kept on collapsing into each other. So I had this sense of not being able to hold my comparative poles apart. I was like, am I talking about the data? Am I talking about the gene? Like, what am I talking about here? And I realized that instead of trying to fight to keep these poles apart, what I was actually doing was describing this form where they are implicated in each other. So, so in, the, in one sense, I am trying to use a comparison that is unexpected from out what we consider to be outside of data. But what I'm trying to do is use it to demonstrate how, um, how these forms are implicated in, in each other, right? Or participate in, in each other. Um, and so it was actually the practice of trying to make the comparison that that caused me to realize that because I, I I I couldn't hold them apart. And I think it's interesting. I mean, it's the kind of way in which you were thinking it through your own work um, and thinking about the extent to which one could or couldn't, should or shouldn't, would want to or wouldn't want to compare the the Amazon Castanha networks and people that you were working with before and the synthetic biologists that you're working with more recently. Um, I think it's a really interesting point because like the point that I ended on, it sort of matters. There's, there, I think there has been a sense in which comparison is taken to be something which is apolitical in a sense. So it's something which is descriptive, which demonstrates something. And I'm trying to politicize it and say, you choose what you compare, you choose what you show and you elicit with your comparisons. And so sort of running that through um, the work that you presented, I was really struck by a slightly different imaginary that seemed to appear, which was which was actually in your second comments, which came through when you talked about their, um, their the synthetic biologist desire to kind of extend. So it wasn't so much a kind of unrealized potential in that kind of imaginary of data that I was talking about, but this idea that you can um, take the, the um, I don't know what you want to call it, naturally occurring the, um, um, molecule or whatever it is that they're doing and then extend it in different ways into different not just literally 
replicating it but also extending it into different markets so there's a there was a there was the imaginary of kind of extension and different and processes that are coalesce around that extension so starting with that those kinds of quite abstract forms i mean it would be really interesting to think about to what extent um that does or doesn't help us to think through the like, castagna farmers or, or you know that you were thinking about or vice versa I mean, one of the interesting things, and this is a point at which I can loop around to some of the stuff that Henza was talking about, which I'll come on to a bit more later, is that thinking about to what extent different sciences are different, thinking about similarity and difference in a space of, of science, and particularly kind of technocapitalist science. Um, what One of the things that I've noticed is that data science seems to have seems to have started to develop as a kind of substrate to science, which is, in a sense, interchangeable. So you'll get data scientists who move in between disciplines. They don't, they're, they're not worried about whether they're doing astronomy or whether they're doing genomics, or whether they're, you know, obviously a bit of the local knowledge matters, but actually what they're interested in is the data storage, maintenance, you know, that the development of algorithms that allow allows that kind of data infrastructure to exist, right? So there's this kind of, um, there's this kind of data, data substrate that, and set of infrastructures where there's a kind of traffic of people and ideas and literally, literally algorithms. I mean, I, one of the examples that I was thinking of when Henza was talking was um, the PredPol algorithm that's used for predictive policing in the States was um, relatively recently kind of revealed to be an algorithm that was actually used to predict earthquakes. And it had somehow, you know, traveled into predictive policing, right? And so this, these kinds of traffic of ideas, these flow, literal flows of algorithmic forms, I think is really interesting underpinning what we've come more and more to think of as these very differentiated epistemic cultures from like that kind of like second generation STS people who are talking about different epistemic cultures and zones of contact and everything. And I'm really interested in the extent to which this data, these data infrastructures underpin that and create different channels and circuits and, um, you know, um, forms of, forms of um, exchange, basically. So um, yes, so so in any case, I'd be really interested to hear about how you might how you might make that comparison. So in terms of your second point, um, which I think um, touches in a really nice way on what Hens had brought up as well, which is like, so so just practically when do you make that critique? Like, at what point in this process do you intervene with your with your critique? Because you've got this kind of um, unrealized potential form that I'm trying to de delineate, but also you've obviously got the moment of manifestation, the moment of realization, and that really matters as well. And that's something that Henzo brought up as well in his comments. Is is you know you know in in terms of differentiating his work his work from mine. And I'll come back to Henzo's point in a second. But I suppose just in terms of explanation. I, I felt like and I feel like the moment of realization, we have a better vocabulary, critical vocabulary for it. I feel like we have a sense of how to get a hold of it in different ways, whereas it was just this this other aspect which seemed a bit more slippery. And it, I, I think that it's slippery exactly like I said, because it participates, they participate in each other. So often when you're talking in, in exactly the same way as feminists um or you know feminist scholars talking about capitalism were saying well you know you're everything you're talking about in terms of these you know labor and alienation and production it it, it depends upon reproduction to begin with right it's not that they're separate things is that they they constitute each other right so and it's exactly that kind of enfolding of the one into the other which makes it difficult and so again i was teasing even though they're implicated in each other what i was trying to do is tease them apart long enough for us to look at them separately even though even in the way in which people talked about data. So in the paper, I have quite a long ethnographic section on the, on, on how people talk about data. And they do talk about data as something which has a value and is fixed and is something that can you can be recompensed. But then they also talk about it as something which doesn't. So it's not even like this is something where there are some people who sit in one position and some people sit in another position. They're constantly being entwined by, you know, by people in their everyday practice, but I wanted to tease it apart long enough to focus on this other aspect for what it can what it can show show you, and absolutely fine if it then falls back into each other, if it then collapses again. You know, this is like I said, these are deliberate strategies, critical strategies. I'm not saying that it's one, not the other. I'm saying what happens if we tease it apart long enough to see these two forms. So, <clears throat> um, 
and then your last point so 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 that that does so i'll just go on. so with with hands of pick, pick, sort of picked up on that in his comments in it also in a sense talking about the, the differences between our work i mean and i wanted to ask hands I, I don't know if we're going to have time but your your point that you know these models are a kind of realized form of this data and i would be interested to know whether their value um or what's valuable about these models is that, is that they tell the future right or you know they, they make predictions or that they might tell the future so you know or is that uncertainty and error and that space that that models actually open out is it actually about a moment of realization or do they open out a space which is much more complex and interesting politically and otherwise because there's this both from the kind of um, scientific perspective that I know of and from the way in which they're talked about in the popular press there's a margin of uncertainty and doubt around them at all times I mean and I don't know whether that has to do with the extent to which you take something as a manifestation of truth and the, the extent to which you take something as a manifestation of doubt might depend upon the kind of um, work that you do and the work that you want this artifact of knowledge to do. I remember being invited to a to a kind of pre-COP um, event when I was doing my PhD in Denmark, where leading scientists at the COP were having a kind of staged conversation with, with, with the then uh, Prime Minister of Denmark. And he was saying, I need a number to take to the table and, and bar to with. And the scientists were like, uh, I don't know, like between one and three. He's like, no, I can't do politics with between one and three. What do you, you know? And they were like, I don't know what to tell you. You know, we don't work in that way. I don't know what to say. So, so I, you know, so, so in, in the, the, the point at which something becomes a realization, the point at which it's opened out into a potential, maybe on uh, opposed and again, can inhabit the same space all the time. Right. Um, and then that, that question that you brought up, um, Magda, of the kind of forms of annihilation. I mean, yes, I, I mean, definitely there are, I mean, there are, there are, you know, extending beyond my work, but, you know, there are, there are forms of um, colonization and um, epistemicide and um, you know violence and kind of necropolitics at work and there are many brilliant scholars who work on the um, way in which these data practices you know you know the way that I was framing it was opening up and closing down of meaning and that's all very well but for a lot of people like Simone Brown being one of them who I mentioned it's a closing down you know and it's always been a closing down and it's business as usual and this is what you know what what we've expected by these kinds of machineries of the of techno capitalist state you know so where this kind of private public amalgam that's that's emerging so um so I think that there are there are definitely um lots of important critical positions to be taken on that which a lot of scholars are taking and who I'm hugely inspired by I guess the provocation that I was making and that I, that I want to make, which circles back around to one of Hens's last points as well, is whether we have to oppose the generative and the annihilative, right? Whether those are in an oppositional relationship or whether within this kind of data verse, this data universe, or whether one of the challenges is that these things seem to be implied in each other. And that's what's so tricky and what's so slippery. And so, I mean, circling around to Hens's point about um, whether whether science is a form of a predatory extraction, whether scientists, I mean, are colonial or not. I mean, there's a sense in which we need to be able to have an expanded capacity to hold these positions and the way they're implicated in each other in place. Because yes, science traditionally has been, and it is, and like you said, Henzo, it's been the um, you know it's been the machinery of racialization. For example, you know, it's done all sorts of things it's been the handmaiden of of um, all kinds of extractivist corporations you know so in it more generally speaking um science yes of course there's been a massive critique and and again not just not just in a material sense but also in a way that anthropologists might be more familiar with perhaps in a kind of knowledge sense the way in which science overwrites other knowledges and i know this is something that both of you have been involved in in your work is thinking through that that kind of you know that kind of um that kind of um colonial relationship right so yes on the one hand we ha we have that sense but then your question is within this kind of data this data place of science it, you know can we just carry zuboff's critique across you know 
is that an e should should we be doing it you know how do you do it and again that that almost comes back to my question about comparisons and what kinds of comparisons you want to make and how we do that deliberately or not and so i think that you could as in i don't think there's an a priori reason to or not to do a comparison in a sense right if you want to do the work of showing me how it shows something about science then then yes but um and what i found interesting in my work maybe which is again different hands of to yours was it uh, that several of the scientists that i worked with for my doctoral research who were from the us said to me i feel like a scientific a science a scientist imperialist i'm out here in the jungle taking data they were the ones who who said that to me i don't think scientists are all in a situation where if you mention colonialism or if you mention imperialism they would shut they would shut down the conversation but again it's maybe this is because we can't any more think about science to what extent can we think about science as a universal thing that happens all around the world in the same way? I mean, that's something which you, I'm not sure we can sustain anymore off the back of both post-colonial um, STS scholars and um, indigenous scholars and you know people who have been um, looking at science from its own backyard in terms of you know, that work on Anne-Marie Moles on you know, differentiating and John Law and that kind of classic STS, differentiating science from within, right? So. I don't think we have to worry too much about um, generally putting scientists off coming into alliances by mentioning this, but I think definitely there might be ways of talking about it which lend itself to a particular form of collaboration and cooperation. Yeah, that was something I wanted to end on. Was um, you make uh, so, Hansa? One of your points, which was about which was about can you? Can you talk about environmental data in this way more generally? You know, it, it, is it the same thing as um, not just in the critical sense, but in a sort of general sense? You know, can we think about environmental data and personal data in the in the same way? Um, can we? Can we? Um, you know, you talk about the ubiquity of machine learning and algorithmic practices across vast domains of social life, from like you know health to education to the state. You know, it's kind of well, actually, it's how I organize my, my course on, on anthropology of data is these, these massive domains where it seems that we have this incursion of algorithmic, not just practice and infrastructures, but thinking and logics and cultures and whole professions growing up. And there's this kind of proliferation of it. And like you say, this ubiquity. And um, and I guess this is the I mean, this is the. This is the one of the tasks, I suppose, is, you know, I've asked, you know, I asked myself in the workshop that this paper came out of, I was like, can I, can I make that link? Can I, I'm talking about such a specific thing. Can I make that link to like these personal data practices? And, um, and I'm not, very, if I'm completely honest, I'm not happy with the way that I did it in the paper. It feels very glib to me in the paper that I start off with this framing and then I go into this very specific ethnographic detail. There are literal, and this is what has led on to my second project, there are literal relationships forming, however, in environmental data that you point to, Hansi, like that you between big tech and, and environmental data practices, because environmental data has become very, very valuable in terms of predicting, like you say, what's going to happen, not just to the atmosphere, but to markets as a result of what's happening to the atmosphere and so on. So there are literal connections that you can that you can trace out. But I think that one of the things which I imagine that um, an anthropology of science who wants to critically engage in techno capitalism has to try to do is work out a way like I said with my critiques of um, data colonialism work out a way to handle the scale of the machinery that we're talking to and about but also bring in the thing that anthropology does which is so good which is the specific and the detail and I think that's for me in my critical approaches it's always been this tension it's always been how do I talk about the scale and power of something at the same time as the specific um, practices that either appropriate it, constitute it, transform it or otherwise? So, so this is all to say, I, yeah, I mean, I, I, I accept the, the kind of critical prod that you made and I, and I, but I think it can be turned towards questioning exactly how we want to form these kind of critical apparatuses that we need to um, both in terms of our alliances and in terms of the, the way in which we want to engage critically. Obrigada, Antônia. Não sei se Renzo quer fazer mais algum comentário. Uh, eu, enfim, a gente tem pouco tempo, né? Mas eu quero agradecer a, 
os comentários da Antônia, né? E é, efetivamente eu acho que, enfim, uma das coisas que que eu tenho pensado há algum tempo, né? Por influência de outros autores que a gente lê e tal, é que é no sentido de o que é a antropologia exatamente, né? A antropologia é uma força, ou a antropologia é um campo. E eu estou usando metáforas da física, né? mas que podem ser metáforas das ciências sociais também. E isso depende muito do contexto. Às vezes, a antropologia se, 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 se constitui como força de resistência, por exemplo, né? de ação pontual, e às vezes ela se constitui como campo, campo de embates heterogêneos dentro dela. Né? E, e a ideia, por exemplo, de, um, de uma antropologia que seja um, uma plataforma de diplomacias ontológicas, né? a gente tem... É, enfim, uma das grandes perguntas que a gente tem que colocar é, 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 é quem é que vai participar dessa, dessas plataformas, dessas, dessa, dessas ações de diplomacia ontológica, né? e, e de que maneiras a, a ciência vai participar disso, inclusive aquelas ciências que, por, enfim, por maneiras de constituição histórica, acabam se vinculando muito visceralmente com práticas de mercado, né? É, mas eu, eu tenho muita fé de que, enfim, é, é justamente nessa nessa interface é, crítica, né, mas também propositiva com essas ciências que a gente pode é, é, construir colaborações efetivas. Né? Mas, enfim, agradeço muito a oportunidade de conversar. Obrigada, Reis. Obrigada, Antônia. Eu acho que a gente pode encerrar. né? Espero que não tarde mais oito anos para a gente se encontrar <risos> de novo e poder discutir nossos trabalhos. Eu fico muito feliz, realmente foi muito é, inspirador ler o trabalho da Antônia, poder ter essa conversa com a interlocução do Renzo, que é alguém que eu também gosto muito, admiro muito. Então, agradeço vocês e agradeço aqui a equipe também da React, especialmente a Catarina, por né, propor esse encontro. E espero que a gente se veja breve. <risos>